Questa è la quarta parte di LBA On Air, bentornati con la voce che sta finendo, quindi dobbiamo fare in fretta. <ride> abbiamo, <ride> abbiamo visto Sergio Scariolo, eh, due battute, direi eh, positivo, direi contento di questa esperienza. Per l'altra parte lui mi diceva fuori onda, mi è andata anche bene, pensa se fosse finito, cosa che poteva essere con Koskov, a Phoenix dove hanno vinto 12 partite ad oggi in totale, con uno stadio vuoto, tutti i casini. Qui a Toronto vinciamo, è convinto, come avete sentito, che non vinceranno il titolo, però comunque sono la seconda, terza forza all'est con Milwaukee e Boston, quindi hanno trovato anche un po' come è stata tutta la vita di Sergio, molto bravo ma anche fortunato, ha trovato il posto giusto al momento giusto. Beh, credo che per lui sia un'esperienza fantastica, poi è bello vedere questi allenatori, così è stato per Ettore Messina, eh, insomma entusiasti di questa nuova esperienza e forse hanno anche un po' questa nostalgia del nostro campionato o comunque del nostro, del nostro sistema dicendo sarebbe bello vederlo un po' portato, cioè questa organizzazione portata anche un po' al di qua. Insomma. Vero, nostalgia di quello, nostalgia non perché il nostro campionato sia mm -hmm. eh, brutto, del nostro, di quello spagnolo, di quello greco, quando uno arriva in NBA, in NBA te lo può dire anche Messina che tra l'altro prima o poi avremo quello stesso modo ai nostri microfoni davanti alle nostre eh, telecamere i nostri ne hanno poca perché vive in un sistema assolutamente perfetto. però è comunque un mondo molto patinato l'NBA sì, dove sì. Solo, anche il discorso che faceva sul discorso del, del checking sulle, sulle stelle insomma del metro arbitrale di come è cambiato però su questo secondo me quindi, un po' si fa dire su sì, questo, è un mondo patinato mi attacco mm. Una cosa che volevo chiederti, io sono d'accordo, in Eurolega si picchia tanto, eh, nell'NBA questo succedeva, hanno cambiato le regole, ci sono i pro e i contro. Uno di quelli che picchiava, ma soprattutto veniva picchiato tanto, picchiare nel senso legittimo gioco del fisico, termine, gioco, gioco fisico. fisico, era Artur Scudaitis che come sappiamo purtroppo non potrà più giocare per almeno sei mesi, non ne abbiamo mai parlato in questa puntata, prima non si era fatto male ovviamente prima di questa, allora due parole su cosa è cambiato a Milano, è arrivato Nannali, giocatore fantastico che darà moltissimo, però purtroppo non può giocare pivot, può fare tante cose ma non può giocare pivot. Che cambiamento ci sarà? Non tanto in, in Italia, perché abbiamo visto già con Pistoia che ci sono le forze, poi tornerà Tarceschi e tutto il resto, ma a livello europeo di Eurolega con Milano che sta cercando di entrare nell'elite del i primi otto col settimo l'ottavo posto. Beh, Omic sicuramente comunque è un bel totem lì in mezzo e, e sta facendo quello che facevano Gudaitis e Tarceschi prima. Eh, è vero che comunque serviranno forze in più sotto canestro, eh, però il reparto di numeri 4 fisici alti insomma, e anche numeri 3, 2, Nannali comunque giocatore fisico che può giocare da 2 da 3 sicuramente possono sopperire alla mancanza di questi due centri sicuramente fisici, grossi e prestanti vicino a Canestro. Ripeto, Omic più tutta la fisicità del resto della, della squadra secondo me saranno, saranno in grado di, di sopperire a queste due mancanze. Ok, allora parlando di eh, squadre che sono fisiche che allargano bene le braccia, occupano bene il campo, sicuramente la Virtus di questi ultimi tempi ha imparato questo eh, tipo di eh, lezione, ha perso a Milano, però poi ha cominciato a giocare bene, domenica ha battuto Avellino in maniera direi, nettissima, nonostante che Avellino abbia dei problemi, però anche per dire uno Petr Young, che l'area la occupa bene. A Bologna gioca Pietro Radore, il nostro focus, mio tuo, <ride> sull'italiano della settimana e su Pietro, che ha iniziato alla grandissima questo campionato, ha iniziato con 17 punti, poi ne ha fatti anche 22, 26 contro Cantù nella sesta di andata, poi qualche problemino di infortunio, addirittura contro Varese un punto, ha cominciato a non star bene. Adesso sta piano piano riprendendo un po' le cose, contro Avellino ne ha fatti 15, quindi direi che almeno a lato numerico lo abbiamo recuperato, però... Jack, non è la Radori che io ancora penso possa essere, sei d'accordo con te con me? Ma guarda Pietro secondo me è un giocatore, ha un rilascio, una morbidezza in quel tiro e poi a me piace perché lui batte l'avversario non con la velocità ma con la tecnica, 
eh, adesso il paragone non è, non è esatto, però Bodiroga da playmaker giocava con, uh, di sola tecnica, non di velocità e, ed era devastante, era determinante. Così Pietro non è veloce, però è, ha un, una precisione nel tiro, un controllo del corpo, eh, non è atletico, non, però eh, si sa muovere, si sa, sa esattamente eh, come reagirà l'avversario, sa utilizzare perfettamente le finte. Eh, effettivamente, a parte che ormai comincia a avere i suoi anni anche lui, eh, caro Pietrone, quindi eh, no, a parte gli scherzi, un, un piccolo acciacco fisico o comunque un, un condizionamento dato da un, da un infortunio ovviamente lo vai, lo vai poi a vedere sul, sul rendimento, infatti non, non è riuscito a recuperare immediatamente, però l'ultima partita lo dimostra, lui è il leader secondo me di questa squadra, perché comunque quando, quando conta la palla se la prende lui, la gestisce lui e molto spesso brucia la retina, quindi ehm, è un giocatore determinato, determinante, e se vogliamo trovargli un difetto, magari un po' sulla difesa, però comunque sa utilizzare anche lì il suo fisico per, per, per prendere rimbalzi o comunque per posizionarsi, giocare magari di, di, più che di velocità, di fisicità. 31 anni per Pietro Radori è dell'88, mm. uh, Pietro ha dato una persona che io conosco bene, una persona adorabile anche fuori dal campo, ecco lui ha questa tendenza, quando si infortunia e quindi quando non può allenarsi con costanza, Prende qualche etto, mettiamola così. Tant'è che eh, vedendolo... Purtroppo dopo i 30 questa cosa diventa sempre beh, peggio. È vero, <ride> vero, però è anche molto fisiologico. Cioè, eh, dopo l'infortunio, io l'ho visto a Varese, è rientrato, eh, aveva eh, diciamo due chili di troppo. Si vede tra l'altro, perché non è un muscolare, quindi si vede un po, più, un po' di più. Ecco, chiaramente è molto più veloce, molto più... Eh, agibile per lui e per la squadra se ha quei due chili in meno credo che in questo periodo gli stia appunto eh, lasciando in palestra ritorni il giocatore che tutti eh, conoscevamo e lo ha già fatto domenica ripeto con Avellino 15 punti prima con l'Armani 10 5 con Trieste non stava bene uno con Varese non stava bene allora cosa posso... ah eh, Gaia Raccontaci, sei, vesti... sei mimetizzata nel... <ride> e quasi non ti vedo. Cosa vogliamo dire di Eradori a livello social? Beh, lui è sicuramente uno dei giocatori più seguiti sui social, ne parlavi eh, la scorsa puntata con Mario Buoni, forse c'è bisogno di qualche personaggio in più nel nostro basket italiano, lui direi che è un personaggio anche al di fuori del campo, gli piace condividere la, la sua vita, e mostra tutto il suo stile perché l'abbiamo visto con vari cambi di look, è passato quest'estate al biondo platino, ecco guardiamo, questi sono presi dal, dal suo profilo Instagram, passa da uno stile tamarro a uno stile più elegante, hashtag imperdibile sotto tutte le sue foto FSSUB che vuol dire Fottesega sono un bomber, ce lo aveva svelato in videochiamata e niente, forza Pietrino perché è, è simpatico anche fuori dal campo. È uno dei personaggi del nostro Super. campionato e condivido con, con Mario Boni questa quest opinione, abbiamo bisogno di personaggi perché comunque in fin dei conti questo è uno spettacolo e, e questi sono i giocatori che danno spettacolo dentro e fuori dal campo, poi in maniera positiva come fa Pietro. Assolutamente, fantastico. tutto benissimo, se per caso arrivasse in redazione nostra il nome del parrucchiere di Radori lo facciamo <ride> radiare dall'albo senza, senza neanche troppo agitarci perché insomma... Peggio di così, sulla pettinatura sì, non si può in fare. In molti, eh, in molti, c'è da dire che c'è bisogno di... Sarà lo stesso di... parughiere. No, c'è da dire che c'è bisogno di qualcuno che gli consigli un po' lo stile, perché hanno certi Della... tagli. Non, non... Sì, ecco, sui tagli dei Dai. capelli. Diciamo <ride> che seguono un po' la moda dei rapper, dei trapper, <ride> arrivandoci qualche mese dopo. Cioè, poi quest'anno ne abbiamo visti tanti con il rastino qua sulla fronte, cioè... Quindi a parte Buono. questo Pietro... Beh, io vi lascio parlare di queste cose. In redazione secondo me è arrivato il nome dell'MVP. Sì, aspetta, però a parte questo Pietro sei ok. Pietro è il numero uno. Sei ok, però tambone almeno sui, sui capelli ti può aiutare. Allora, l'MVP della giornata, abbiamo già visto i quattro che erano candidati, è sempre lui. No, non è vero, però è uno ma che... Quasi. È, quasi. Non è Banks, ma è Devon Jefferson. Devon Jefferson della San Bernardo di Cantù, 
che vince l'MVP di questa diciottesima giornata meritevolmente o meritatamente, scegliete voi l'aggettivo che volete mettere, giocatore molto particolare che sta facendo innamorare non solo i tifosi di Cantù come ovvio, ma tutti gli intenditori di basket. Andiamo a vedere il prossimo turno perché siamo in chiusura. Allora, sabato alle 8 si gioca Grissimbor, Reggio Emilia, Acqua San Bernardo di Cantù. Per quanto riguarda l'allenatore di Reggio, ad oggi non sappiamo chi è il sostituto di Cagnardi. Sabato alle 20.30, Panole Basket eh, Cremona, Segafredo Virtus di Bologna. L'anticipo di domenica a mezzogiorno, Siriga Savellino, Germani, eh, Basket Brescia. Poi alle 17, Fiat Torino, Banco di Sardegna, Sassari. Alle 17.30, Alma Trieste, Open Job, Metis di Varese. <coughs> alle 18.15... Abbiamo la Roman Exchange contro Pesaro, un classicone di una volta, ma che ritorna anche di questi tempi. Domenica alle 7.05, un Mana Rayer contro Dolomiti Energia Trentino, un Mana Rayer di Venezia ovviamente, e poi la Picasa di Brindisi contro l'Oriora di Pistoia alle 20.45. È il posticipo <ride> di quella che sarà la diciannovesima giornata, l'ultima prima della lunga pausa delle Final Eight, perché poi ci sarà la settimana delle Final Eight, quindi otto giocano e le altre otto si allenano. Poi un'altra settimana la nazionale, quindi si riposano tutte e 16, però per quelle che non hanno giocato allo Star Game sono già 15 giorni, e poi c'è un'altra settimana per arrivare al turno. Quindi le otto che sono rimaste fuori hanno 22 giorni. Eh, domanda velocissima a parte quelle che devono recuperare gli infortunati, che mi sembra ovvio che se hai più tempo meglio è, è un bene o un male star fermi più di 20 giorni in questo momento della stagione? In questo caso secondo me è tanto, è tantissimo, soprattutto per squadre che sono abituate a giocare... Tipo Trento, con un certo... Trento sì. starà ferma 20 giorni, l'anno scorso Trento tra Coppa e Campionato e Coppa Italia ovviamente ha giocato ogni giorno. Quasi. Se sono due settimane può essere funzionale, tre settimane comincia a diventare tanto, perdi un po' il feeling col campionato, poi eh, a volte porta bene, a volte porta male, però insomma, poi dipende anche quante partite giochi alle Final Eight o se i tuoi giocatori andranno in nazionale o meno. Quindi Vero, però ci sono quelle che non giocano. Sì, 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 quelle sì, che, sì, non quelle che non giocano proprio, sicuramente eh. hanno tanto tempo. E Se tu daresti, le Maldive. Bravo, ti daresti una settimana di vacanza tipo calciatori durante le feste natalizie? Eh? Ma anche qua io andrei a vedere un po' se i miei giocatori hanno bisogno di rilassarsi mentalmente o se hanno bisogno di essere focalizzati sul lavoro in palestra. Ci pensavo ieri, secondo me la cosa migliore è tipo una settimana di basket a Gran Canaria. Dove? Ai 20 gradi, ti alleni però almeno... Mischiare le due cose, sì. un lavoro di squadra... Non alle Maldive ovviamente, ma a Gran Canaria, o se comincia a cambiare il tempo in un'isola greca, dove ci sono dei palazzi dello sport interessanti perché il basket è lo sport nazionale, però star fermi, ma dando anche un break anche fisico ai giocatori. Ok, abbiamo chiuso... Mm. Facciamo anche noi poi la puntata però al mare... Sì, se no tutti a sciare. Io ho beccato una squadra, una, una squadra di pallanuoto che si era ritrovata un paio di anni fa. Evidentemente in, però non avevano... In, in raduno. E eh, però ho incontrato, tu sai, i giocatori di basket non possono mettere neanche un pattino. Quindi questo è un consiglio <ride> fatto da un ex nazionale, direi abbastanza particolare. Grazie a Jack. Ieri era a cena con Ghedina, quindi <ride> grazie ho a dato Jack. questo suggerimento. Grazie a Gaia. E grazie alla mia voce che ha tenuto fino in fondo, o quasi, eh, noi ci rivediamo la prossima settimana con ancora basket e ovviamente una puntata che sarà tutta focalizzata sulle Final Eight. Grazie a Firenze ovviamente, il weekend che sarà fra due, praticamente, fra dieci giorni. Grazie e arrivederci.